ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു വരാൻ തറൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ പേര് പ്രീതി അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ഒ ടി സീക്വൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രേസിംഗ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് എസ് എസ് സി പി എസ് സി അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മളൊരു ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സ് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ആണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആ ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് വന്നു എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ വന്നു ആ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ടു വന്നു അതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് നോക്കുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഒരു ആറ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ആറ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് വരെ പോയേക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയോ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് ഇൻപുട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആറ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഫോർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് വൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഫോർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് നോക്കിയേ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എവിടെയെങ്കിലും നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇല്ല പകരം അതിലെ ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കിയേ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ഡിജിറ്റും വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ തന്നിട്ടില്ലേ അതെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ക്ലിയർ ആണോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് നോക്കിയേ ഇൻപുട്ടിലെ ത്രീ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ ഫൈവ് നയൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ അതേപോലെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നേ നോക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഇൻപുട്ടിൽ വീണ്ടും അടുത്ത നമ്പർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇല്ല പകരം അതിലെ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി വേറൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് നോക്കി ടു എയ്റ്റി സെവൻ ഒരു നമ്പർ ഇല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്പേഴ്സിനെ ഇൻപുട്ടുള്ള ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും ഏതോ രീതിയിൽ ഡിജിറ്റ്സിന് എന്തോ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻപുട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതായിരുന്നു നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ആ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ഐ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്തായാലും അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറും അല്ല ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫോറും എയ്റ്റും അതായത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ നമ്പറും അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ ഡിജിറ്റ് ആണ് അതിനെ ഈവൻ ഡിജിറ്റിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്ക
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെയാണ് പോയേക്കുന്നത് അതായത് തൊട്ട് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നേക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നോക്കുക ആ നമ്പേഴ്സിന് ഈവൻ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഡിജിറ്റിന്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്തു ദെൻ ആ നമ്പറിൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതി ഇനി ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു വന്നേക്കുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ് അല്ല അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഒരു നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഉണ്ട് അതിവിടെ ഉണ്ട് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഉണ്ട് അതിവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ടൂയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സ്റ്റെപ്പ് ടൂയിൽ എങ്ങനെ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ ആറ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ടൂയിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയുടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഒതേ ഒരേപോലെ അല്ലേ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ചുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടൂല് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ഫൈവും ആണ് ആ വണ്ണും ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ടൂയിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറും എട്ടും അല്ലേ അത് തൊട്ട് താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സിക്സും എയ്റ്റും ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ഡിഫറൻസ് വന്ന എന്താ നയനും ടൂ ഇല്ല തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിന്റെ നയന താഴെ വന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിലെ രണ്ട് താഴെ വന്നിട്ടില്ല അതെവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുവാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അതേപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് നമ്പറിന്റെ സെക്കൻഡും തേർഡ് ഡിജിറ്റും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അതേപോലെ താഴെ പ്ലേസ് ചെയ്തു റിമൈനിങ് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ തേർഡ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് നമ്പറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ടു നോക്കിയേ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴും മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതും അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും തേർഡ് തേർഡ് നമ്പർ ഇരുപത്തി എട്ട് ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റും ആണല്ലോ ആ ടൂവിനെ എയ്റ്റിനെ അതേപോലെ എഴുതി നാലാമത്തെ നമ്പറിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് അതേപോലെ താഴോട്ട് എഴുതിയേക്കുവാണ് ഫൈവും നയനും താഴോട്ട് എഴുതിയേക്കുവാണല്ലോ പിന്നെ എന്ത് ചേഞ്ച് അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ അതെ മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും അതേപോലെ നാലാമത്തെ നമ്പറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് കൂടെ അങ്ങോട്ടും
നാലാമത്തെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതും എന്താ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് സോറി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡിജിറ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മൂന്നടത്താണ് ആണല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്പേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നിടത്ത് മൂന്നടത്താണ് സോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലല്ല എഴുതിയെ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് ആണല്ലോ ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് അപ്പൊ ഈവൻ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ആണോ എന്ന് കൺഫേം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത് ഈ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതി എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ ഡിജിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലല്ല എഴുതിയത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് തന്നെയാ ഈവൻ നമ്പറാണ് സോ അതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എടുത്തേക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അഗെയിൻ എന്താണ് ഈവൻ നമ്പറാണ് സോ അതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതിയ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് മൂന്നും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡിജിറ്റ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു സോ അത് ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ എന്താ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സോ അതിനെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അതിനെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതി അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് നോക്കുവാണെങ്കിലോ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഫൈവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നോക്കിയാൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിലോ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ടു ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ നോക്കിയേ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ ഓക്കെ ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തു ലാസ്റ്റ് നമ്പർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു അതായത് ടൂവും ഫൈവും ടൂവിൻ്റെ ഫൈവിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു പ്ലസ് റിമൈനിങ് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എത്ര വരും ലെവൻ ആണല്ലോ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തന്നെയാണോ പാറ്റേൺ വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു വരും സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പറോ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുത്താൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ത്രീയും ടു ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ആറ് വരും ആറിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് വന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ആയി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് വരെ ഉള്ളു നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എങ്ങനെയാ വന്നേക്കുന്നത് കുറെ സിമ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ് ആയി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അറ്റായി ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ആൻഡ് അറ്റായി അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് വന്നതെന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് സിമ്പിൾസ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട്
ഓട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻഡൊന്നും കോഡ് ചെയ്തു ഇവനാണെങ്കിൽ അറ്റൊന്നും കോഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു എസ് ഒ ടിയുടെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ തരും ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ആറ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവിടെ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിയത് അതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ആറ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറമോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു വന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏത് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് നമ്പർ നോക്കുക നമ്പറിൽ ഈവൺ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവൺ ഡിജിറ്റിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക ദെൻ ഓഡ് നമ്പറിനെ എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടില രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ ഏതൊക്കെയാ സോറി രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഒരു ഈവൻ നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഏതാ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവൻ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൂവിനെ എഴുതി ഓക്കെ ആണോ സെവൻ ത്രീ ടുവിലെ ടൂവിനെ എഴുതി ബാക്കി രണ്ട് ഓഡി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓഡി നമ്പേഴ്സിന് റിമൈനിങ് ഉള്ള ഓഡി നമ്പേഴ്സിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതുക അപ്പം ത്രീ സെവൻ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നല്ലേ അവിടെ എന്താ ഒരൊറ്റ ഈവൻ നമ്പറേ ഉള്ളൂ സോ ആ ഈവൻ നമ്പറിനെ എഴുതി റിമൈനിങ് ഉള്ള രണ്ട് ഓഡി നമ്പേഴ്സിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഈവൻ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒരു ഈവൻ നമ്പറേ ഉള്ളൂ സോ ആ ഫോറിനെ എഴുതി റിമൈനിങ് ഉള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡ് ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പം അതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം ത്രീ സെവൻ ഇനി നാലാമത്തെ നോക്കുവാണെങ്കിലോ രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറും എട്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റിമൈനിങ് ഉള്ള ഒരു ഓഡി നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ആ രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് എയ്റ്റ് റിമൈനിങ് ഉള്ള ഫൈവിനെ എഴുതി ഇനി നാലാമത്തെ നമ്പർ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അവിടെ എന്താ രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ആ രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനെ അസെൻഡിങ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം ആറ് എട്ട് റിമൈനിങ് ഉള്ളത് ഏഴ് ആൻഡ് കെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഈവൻ നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഫോർ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഓഡി നമ്പേഴ്സിനെ അസെൻഡിങ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് സെവൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആയി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സോറി സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ നോക്കിയേ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലെ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ അസെൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റെപ്പ് വൺ നോക്കുക ഏതാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ റൈറ്റ് എൻഡിൽ വരും അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏത് വരും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ സോ സ്റ്റെപ്പ് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയി ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതുണ്ട് ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ദെൻ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ബാക്കിയുള്ളത് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ടു ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് പാറ്റേൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് നമ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുതും അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ നമ്പർ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്കതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് നമ്പറിലെ 
നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഈവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ സോ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഈവൻ ഉള്ള നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഉണ്ട് അതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് എന്താ റിമൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതുക എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആയി സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നത് നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജി സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ ലാസ്റ്റ് ഓരോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക പ്ലസ് റിമൈനിങ് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സം എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലല്ലേ ലാസ്റ്റ് ട്വൻ്റി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ സെവൻ ത്രീ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അല്ലേ അറുപത്തി ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നാലൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയി ഇനി ഓക്കെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സോറി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് വരും ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്ത നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആറ് ആഡ് ചെയ്ത അമ്പത്തി നാല് ലാസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ കൂടെ ഉള്ളൂ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓടാണെങ്കിൽ ആൻഡ് എന്ന് കോഡ് ചെയ്യുക ഓരോ ഡിജിറ്റും നോക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടോ ഓഡ് ഡിജിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് എന്ന് കോഡ് ചെയ്യുക ഈവൻ ഡിജിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എന്ന് കോഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഫോർട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ ഫോർട്ടീനിലെ വൺ ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻഡ് എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു ഫോർ ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ് എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു അടുത്ത രണ്ട് നമ്പറിൽ ടുവൻറ്റൂവും എയ്റ്റും രണ്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സും അല്ലെ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ് അറ്റ് എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു അടുത്ത രണ്ട് നമ്പറിൽ വീണ്ടും രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറ്റ് അറ്റ് എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു ഇനി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീനിൽ വണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്ന് കോഡ് ചെയ്യുക ഫോറിന് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അമ്പത്തി നാല് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓടാണ് സോ ആൻഡ് ഫോർ ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ ഈവൻ ആണ് അറ്റ് ത്രീ ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വിച്ച് വേഡ് ഈസ് ഫോർത്ത് നമ്പർ ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഓഫ് ദി ഗീവൺ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻപുട്ടിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോർത്ത് നമ്പർ ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നോക്കി ഇതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആറ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ടു അതിൽ റൈറ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതല്ലേ റൈറ്റ് എൻഡ്
ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇതല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയില റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലെ റൈറ്റ് എൻഡ് ഇതല്ലേ അപ്പൊ റൈറ്റ് എൻഡിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അല്ലേ ദാഷ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഇൻ ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ത് വരും അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സെവൻ ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നൺ ഓഫ് ദി എബൗ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അബ്സലൂ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഓഫ് ദി ഗീവൺ ഇൻപുട്ട് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവില് ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഏതാ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതാ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏത് വരും ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ രണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെടുത്താലും ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അമ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനാല് പോയ ആൻസർ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ആണല്ലോ അപ്പം അതായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഓഫ് ദി ഗീവൺ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിയേ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇതല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എവിടെ കിടക്കുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് പൊസിഷനില്ല രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇത് ഇനി അതല്ല റൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനും ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ ആൻസർ അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം നോക്കി സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആൻസർ എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്പേഴ്സും ലാസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾസും വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എസ് ഒ ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ പാറ്റേണും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരേ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പല ക്വസ്റ്റിനും പല പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പി ഡി എഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് കയറി നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ക്ലാസ